வணக்கம் வாரம் ஒரு முறை புதிய மருத்துவ சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் விந்தணுக்களினுடைய நார்மல் கவுண்ட் என்ன அதனுடைய அப்நார்மாலிட்டிஸ் என்ன அதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் பார்ட் ஒன் நான் ஏற்கனவே வந்து விந்தணுக்களை பற்றி போட்டுட்டேன் ஸோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் முழுமையாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பொம்மை பற்றி ஒரு முழுமையான தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது போன்ற பயனுள்ள மருத்துவ தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஆக்சுவலி வந்து நார்மல் கவுண்ட் இப்போ வந்து ஒரு ஃபர்டிலிட்டியை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சமன் அனாலிசிஸ் வந்து மெயினாக பார்ப்போம் சமன் அனாலிசிஸில் வந்து எதை எதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சமனுடைய வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி லிட்டர்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி லிட்டர் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதை வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும் பிரச்சனைக்குரியது அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் அடுத்ததாக நார்மல் கவுண்ட் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே இருந்தால் தான் வந்து கரு உருவாகுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்கலாம் பட் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி நைன் கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் வந்து இந்த நிக்கள் வந்து வீரியத்தன்மையாக இருக்கணும் அடுத்ததாக மொட்டிலிட்டி மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெஸ் தேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா அங்கே கேள்விக்குறியாக மாறிவிடும் அடுத்ததாக வந்து ஷேப் நான் ஷேப்பை பற்றி ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்நார்மல் ஷேப் இருக்குது யூஸ்வலாக ரேஞ்ச் வந்து ஃபோர் டு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் அந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜுக்கும் கம்மியாக வந்து நார்மல் ஸ்பம்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப வந்து கண்டிப்பாக அந்த கரு உறுதல் பாதிப்புகள் இருக்கும் பொதுவாக வந்து ல லைவ் ஸ்பம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வயபிள் ஸ்பம்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கணும் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு கன்சிடரேஷன் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதே போல் அப்நார்மல் ஸ்பம்ஸ் வந்து நிறையா டைப் இருக்குது நம்ம காமனாக கம்ம கிராஸ் பண்ணுறதை பற்றி ஒவ்வொன்றா நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து ஏ ஸ்பமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா விந்த அணு தழுதலும் இருக்காது விந்த அணுக்களும் உற்பத்தி ஆவதில்லை என்ன காரணமாக இருக்கலாம் அதாவது அந்த பருவ வயதில் அந்த இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது சரியாக வளர்ச்சி அடைவதில்லை ஏன்னா ஹார்மோன்கள் குறைபாடுனால வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் சர்க்கரை நோய் அதுவும் இது ஒரு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவதாக ஹைப்போஸ்பமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து விந்தணுக்களினுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் சமனுடைய அளவும் குறைவாக இருக்கும் நான் சுழற்சியை பற்றி பார்ட் ஒன்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்பொழுது அந்த யுரித்ரா வழியாக வெளியேறும் முன்னோக்கி தள்ளும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இங்கே என்னென்னா முன்னோக்கி போகிறதுக்கு பதிலாக ரெட்ரோகிரேட் இஜாக்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பின்னோக்கி தள்ளப்படும் அப்போ பீனிஸ் வழியாக வெளியேறதுக்கு பதிலாக பாதி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரினரி பிளாடர் நீர்ப்பைக்குள்ளே போயிடும் அப்போ வெளியேறுகின்ற அந்த சமனுடைய அளவு குறைஞ்சிரும் அப்போ ச ஸ்போமுடைய அளவும் வந்து குறைந்து விடும் காமனாக இது என்ன காரணங்களால் வரலாம் அப்படின்னா அந்த செமனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது செமினல் வெசைக்கல் அண்ட் ப்ரொஸ்டேட் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஏதாவது தடுப்புகள் இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் அப்போ இந்த பாதிப்புகள் உருவாக வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்ததாக ஆசோஸ்பமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே கவுண்ட் வந்து நீர் ஜீரோ ஒன்றுமே இருக்காது இதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸு அதே மாதிரி பாரம்பரியமாக அந்த இனப்பெருக்க உறுப்புகள் சரியாக வளர்ச்சி அடையாமல் இருப்பது அதே போல் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது நான் வந்து கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும்போது என்னென்னா மம்ஸ் இருக்கா பொண்ணுக்கு வீங்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு முக்கிய காரணம் ஏன்னா அந்த பருவ வயதில் வரும்பொழுது பெண்களுக்கு ஓவரியும் ஆண்களுக்கு வந்து டெஸ்டிஸையும் வந்து அது பாதிக்கும் மிந்தணுக்கள் உற்பத்தி ஆவதில்லை நெக்ஸ்ட் டைப் என்னென்னா ஒலிகோஸ்பமியா இது ஈஸியாக வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியும் எங்களுடைய ஹோமியோபதியில் நல்ல மெடிசன்ஸ் இருக்குது இது என்னென்னா நார்மல் கவுண்டை விட குறைவாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் இப்போ ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி நைன் இருந்தால் பாசிபிள் இருக்குது பட் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டீன் வந்து கருத்தரித்தல் வந்து தள்ளி போகும் அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறியாகிவிடும் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் இது காமனாக என்னென்ன காரணங்களால் வரலாம் இப்போ வெரிகோசீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டெஸ்டிஸ்க்கு மேலே ரத்த குழாய்கள் வந்து வீக்கமடைஞ்சிருக்கும் நமக்கு ரெண்டு வகையான ரத்த குழாய்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆற்றின்னு சொல்லுவோம் நல்ல ரத்தத்தை கொண்டு வருவது தமணி தமிழில் சொல்லுவாங்க சிறைகள்ங்கிறது வெயில் கெட்ட ரத்தத்தை எடுத்து செல்வது இந்த டெஸ்டிஸ்க்கு மேலே வந்து அந்த சிறைகள் வந்து வீக்கமடைஞ்சிருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்
நார்மலாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்தினோசோஸ்பமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம மொட்டிலிட்டி பற்றி சொன்னோம் யூஸ்வலாக வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இங்கே வந்து லெஸ் தேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறப்போ வந்து அது வாய்ப்புகள் குறைவு அதே போல் மூமெண்ட் வந்து அப் நார்மல் டைரக்ஷன் முன்னோக்கி சொல்லாமல் வந்து ச சர்க்குலர் டைரக்ஷனு ரொம்ப வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டைரக்ஷனில் போச்சுன்னா அந்த சரியான நேரத்தில் விந்தணுவாக இருந்து ரீச் ஆவதில்லை அப்போ அங்கே வந்து கருத்தறித்தல் கேள்விக்குறியாகிறது அடுத்ததாக டெக்ஸோஸ்பமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து அப் நார்மல் ஷேப்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்துட்டோம் என்னென்ன அப் நார்மல் ஸ்பேர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி இதிலிருந்து வெளிவருவதற்கு ஏதாவது வழிகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதை ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து நம்ம நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் என்ன நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹீட்டான வேலையில் வரட்டோமா அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு குழந்த வேணும்னா நம்ம தான் முடிவு எடுக்கணும் எது முக்கியம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கோங்க இரண்டாவதாக தூக்கம் மிகவும் அவசியம் ஏன்னா சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா கண்டிப்பாக கருத்தறித்தல் உருவாக வாய்ப்பில்லை விந்தணுக்கள் குறைவாகும் ஸோ கண்டிப்பாக சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் தூங்கணும் அப்போ தூங்கும்போது நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கிது ஹார்மோன்ஸ் வந்து மிக முக்கியமான பங்கு வைக்கிறது அந்த ஹார்மோன்ஸ் சுழற்சி வந்து ஒழுங்காக நடக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து குழந்தை வேணும் அப்படின்னா ஆழமான தூக்கம் மிகவும் அவசியமான ஒன்று அடுத்ததாக சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் விட்டமின் டி வந்து ரொம்ப முக்கியம் விந்தணுக்களினுடைய உற்பத்திக்கு அப்போ மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அதுவும் காலை வேலை வந்து மிகவும் நல்லது காலையில் ஒரு ஆறரையிலேருந்து ஒரு எட்டரை வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு வாக்கிங்கோ ஏதோ ஒன்று டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா விந்தணுக்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து கூடுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அடுத்து முக்கியமானது உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சிங்கிறது ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் மட்டும் கிடையாது மென்டல் ஃபிட்னஸ் நமக்கு ஒரு மன மகிழ்ச்சி உற்சாகத்தை தருவதற்கு மூளை இயற்கையாகவே உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது சுரக்கும் ஸோ அது நம்ம என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய ஹார்மோன் வளர்ச்சியை தூண்டும் பொழுது ஸ்ட்ரெஸ் ஓவர் கம் ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ்னால வந்து என்ன ஆகும்னா டெஸ்டோஸ்டீரான் ஆண்களினுடைய ஹார்மோன் லெவல் வந்து குறைந்து விடும் ஸோ இது ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு உடற்பயிற்சி மிகவும் நல்லது அடுத்தபடியாக உணவு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் விட்டமின் டி முக்கியம் அதோடு வந்து ஜிங்க் விட்டமின் சி இவை எல்லாம் வந்து மிகவும் முக்கியமானது உண்டு காமனாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் என்னென்ன மாதிரி உணவுகள் இதில் ஆட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இலை காய்கறிகள் கீரை வகைகள் பட்டர் காளான்னு சொல்லுவோம் புரோக்கலி அதே மாதிரி பழங்களில் வந்து அவகேடோ ஃப்ரூட்டு மாதுளை கொய்யா பழம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் முளைக்கட்டின பயிர் வகைகள் இதெல்லாம் வந்து மிகவும் நல்லது பனானா வாழைப்பழம் கூட நல்லது இப்போ வந்து ஃபெம் கிரிக் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெந்தயம் பொதுவாக வந்து சூட்டை தணிக்கும் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அது வந்து அறிவியல் உண்மை இரவு நேரத்தில் வந்து ஊற வச்சு காலையில் வெறுவயத்தில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிக்கலாம் அதே போல் அமுக்கிரான் கிழங்கு அப்படிங்கிறதும் அவைலபிள் அதுவும் வந்து நம்ம சாப்பிட்லாம் சில வகையான மருந்துகள் இப்போ வந்து ஜின்செங் அஸ்வகந்தா இந்த டிங்சஸ்லாம் எங்கள் ஹோமியோபதிக் மெடிசன்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்போம் கவுண்ட்டை வந்து ப்ரமோட் பண்ணும் ஸோ ஃபைனலாக மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது எங்களுடைய ஹோமியோபதிக் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இந்த ஸ்போம் கவுண்ட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு மிக நல்ல மருந்துகள் நான் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக வந்து நிவாரணம் கொடுக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் விந்தணுக்கள் குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன காரணம் எதனால் நமக்கு இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல வந்து தெரிந்து கொள்ளணும் அப்போ தான் நம்ம எடுத்திருக்கிற முறைகள் சரியாக நம்ம என்னென்ன வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் நம்மக்கிட்ட என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அதே போல் சரியான முறையை நம்ம எடுத்துக்கொண்டு சரியான மருத்துவ முறையை ஃபாலோ பண்ணோம்னா கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வர முடியும் ஸோ இந்த பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து முழுமையாக பாருங்க இந்த விந்தணுக்களை பற்றிய ஒரு முழுமையான தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது போன்ற பயனுள்ள மருத்துவ தகவல்கள் வாரம் ஒரு முறை உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு உரிய தகவல்கள் அளிக்கப்படும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி